السلام علیکم ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول آج کے اس نیوز ان کے ایپیسوڈ میں میں بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی اپڈیٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی اپڈیٹ آ رہی ہے یہاں پہ پی ٹی اے کی طرف سے پی ٹی اے نے پانچ بلین روپے پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروا دیے ہیں اور پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ چوالیس ملین آئی ایم ای آئی رجسٹر کرنے کے عوض یہ پانچ بلین روپے جمع ہوئے تھے جو کہ پاکستان کے پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروا دیے ہیں ایک بات میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ چوالیس ملین آئی ایم ای آئی ڈیوائز نہیں آئی ایم ای آئی رجسٹر ہونے پر یہ اماؤنٹ جمع ہوئی تھی اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے یہاں پہ دوستو زونگ کی طرف سے زونگ نے چودہ اگست والے دن انڈیپینڈنس ڈے والے دن پاکستان میں سب سے پہلے فائیو جی کی کامیاب ٹیسٹنگ کر لی ہے یہ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ میں نے اچھا بہت پہلے جب میں نے نیوز ان شروع کی تھی اور جب فائیو جی کی نئی نئی مطلب ہے کہ اس حوالے سے اپڈیٹس آنا شروع ہوئی تو تبھی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ پاکستان اپنے ریجن میں پہلا ایسا ملک ہوگا جہاں پہ فائیو جی کی ٹیسٹنگ سب سے پہلے ہوگی اور سب سے پہلے یہاں پہ فائیو جی کا استعمال بھی انشاءاللہ سب سے پہلے شروع ہوگا تو یہاں پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نیوز کی ہی ایک جھلک ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ زونگ نے سب سے پہلے کامیابی کے ساتھ فائیو جی کی ٹیسٹنگ کر لی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو فائیو جی کی ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے دوستو یہاں پہ گوگل کی طرف سے اگر آپ اپنے موبائل فون کی بیٹری سے یا کسی اور اس طرح کی جو ایکسٹرا کنزمپشن ہوتی ہے اس سے پریشان ہے تو یہاں پہ گوگل نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے گوگل کا جو گول لانچر ہے وہ اب آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ اویلیبل ہو گیا ہے کوئی بھی اس کو انسٹال کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے گوگل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لانچر ہے یہ فورٹی پرسینٹ آپ کی بیٹری کو سیف کرے گا اور یہاں پہ تقریباً پانچ ایم بی کی جو اسپیس ہے وہ یہ لانچر لے گا تو اگر آپ اپنے فون کی مطلب ہے کہ ایکسٹرا کنزپشن سے کسی چیز سے پریشان ہے تو یہ چیز یہ جو لانچر ہے یہ آپ کے کافی استعمال آئے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ گوگل کا گو لانچر ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہاں پہ گیمرز کے لیے ہے اور یہاں آنر نے ایک گیم پیڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ گیم پیڈ لانچ ہوا ہے سامنے آیا ہے آنر کی طرف سے جس میں آپ کو ایکسٹرا پاور بینک بھی دیا گیا ہے چار ہزار ایم ایچ بیٹری کے ساتھ یو ایس بی ٹائپ سی کی پورٹ یہاں پہ ملتی ہے اس گیم پیڈ میں جس سے آپ اس بیٹری کو چارج کر سکیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ آپ کو فور ڈائریکشنل ڈی پیڈ ملتا ہے ایک جوائے اسٹک ملتی ہے اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا بٹن بھی آپ کو اس گیم پیڈ میں دیا گیا ہے تو یہ جو گیمرز ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ڈیوائز ہوگی پاکستان میں ظاہر ابھی فی الحال اویلیبل نہیں ہوگی لیکن آئی ہوپ کہ جلد ہی اویلیبل ہو جائے گی دوستو انٹل تیار ہو گیا ہے کال کام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ایک چپ سیٹ جو ہے وہ انٹل نے تیار کر لیا ہے یہ جو چپ سیٹ ہے یہ کافی حد تک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپٹیٹر بن کے ثابت ہوگا کال کام کے لیے اب کال کام کو میں سمجھتا ہوں کہ ہوشیار ہونا چاہیے کیونکہ انٹل جو ہے اب وہ باقاعدہ طور پر موبائل ٹیکنالوجی موبائل ٹیکنالوجی میں جو ایس او سیز یوز ہوتے ہیں سسٹم آن چپس اس میں جو ہے کود گیا ہے میدان میں تو اب کال کام کو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہوشیار ہو جانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں یہ جو چپ سیٹ ہے اس میں آپ کو ڈی ڈی آر فور کی ریم جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے اور یہاں پہ الیون جنریشن کا انٹل گرافکس جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا ہے انٹل نے اس کے علاوہ انٹل کہتا ہے کہ یہ جو چپ سیٹس ہیں ان کو مدر بورڈز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ موبائل فون میں تو استعمال کیا جا ہی سکتا ہے تو انٹل جو ہے اب وہ ایس او سی کے اچھا اس سے پہلے بھی انٹل نے کوشش کی تھی کچھ ایس او سیز بنائے تھے لیکن مزہ نہیں آیا تھا اب کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ ایک مطلب ہے کہ بہترین مقابلے کی نیت سے آیا ہے دیکھتے ہیں کس طرح کا یہ ایس او سی سامنے آتا ہے کس طرح کی پرفارمنس آتی ہے کن موبائل فونز میں سامنے آتا ہے اور مارکیٹ میں یہ اپنی جگہ بنا پاتا ہے یا نہیں بنا پاتا ایک اور اپڈیٹ دوستوں میں آپ کو دوں یہاں پہ ٹویٹر نے ایک سو اٹھتر ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستانی اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دیے تھے کشمیر کے معاملے کو لے کر اب پاکستانی حکومت نے باقاعدہ طور پر ٹویٹر کو کہا ہے کہ یہ جو ایک سو اٹھتر اکاؤنٹ ہے ان کو آپ بحال کرو اب دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر اس کے اگینسٹ کیا ایکشن لیتا ہے آیا یہ ایک سو اٹھتر اکاؤنٹس کو بحال کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن تو اتنی تو آزادی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو کھل کے اس کا اظہار کیا جائے تو یہ ٹویٹر کا جو اقدام تھا میں اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا ایٹ لیسٹ چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے کشمیر کا اس کے معاملے میں بات کرنے کی سب کو اجازت ہونی چاہیے کسی کی کیا رائے ہوگی کسی کی کیا رائے ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ 
क्वाड कैमराज के साथ नोट एट प्रो आ सकते हैं इस तरह की लीक सामने आई है जी हाँ अगले हफ्ते ये लॉन्च होगा उनतीस अगस्त की डेट सामने आई है कि रेडमी जो है अपने रेडमी नोट एट प्रो को लॉन्च करेगा और मैं आपको यहाँ बताऊँ यहाँ पे रेडमी एक टी को लेकर काम कर रहा है तो उस इवेंट में रेडमी एक टी भी लॉन्च कर सकता है इस मोबाइल फ़ोन के साथ साथ अच्छा जी मुझे लगता है अब चाइनीज़ कंपनी टी की दौड़ में पड़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर वन की तरफ से मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था कि एक टी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है और यहाँ पर रेडमी की तरफ से भी अपडेट आ गई है कि वो भी टी को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है तो एक और अपडेट यहाँ पे वन प्लस के टीवी के हवाले से है कि यहाँ पे जो टीवी लॉन्च करेगा वन प्लस जो जो कि स्मार्ट टीवी होगा पहला स्मार्ट टीवी होगा वन प्लस की तरफ से और यहाँ पे फोर के की क्यू एल जो है वो इस्तेमाल की जाएगी और अगले महीने ये लॉन्च कर दिया जाएगा जिसमें फोर के क्यू एल का पैनल इस्तेमाल करेगा आ, तो मैं आपको मजीद बताऊँ कि यहाँ पर डेट भी आ गई है कि सेप्टंबर को छब्बीस सेप्टंबर को जो है वन ये जो हमारे पास टी है वन की तरफ से ये लॉन्च करेगा इस टी की लॉन्चिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर वन प्लस सेवेंटी और वन प्लस सेवेंटी प्रो की लॉन्च डेट जो है वो सामने आ गई है छब्बीस सितंबर को लॉन्च होने जा रहे हैं वन प्लस के सेवेंटी और सेवेंटी प्रो और डेफिनेटली यहां पे ये जो लॉन्च इवेंट होगा यहां पे वन प्लस अपने टीवी को भी इंट्रोड्यूस करवाएगा फर्स्ट फेज में मैंने आपको पहले जो पिछली न्यूज इन थी का एपिसोड था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फेज में इंडिया में लॉन्च करेगा और अब तक का वन का कहना है कि नेक्स्ट फेज में और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबली इसको लॉन्च करते हैं स्पेशली उन्होंने यूरोप की मार्केट को टारगेट किया लेकिन मैं समझता हूँ ये ग्लोबली इसको लॉन्च कर देंगे तो देखते हैं कब तक लॉन्च होते हैं अच्छा आप लोगों की तरफ से कमेंट आया था कि वन प्लस के बारे में न्यूज ज्यादा ना दिया करें क्योंकि वन प्लस जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो ये जो अपडेट्स आप लोगों से शेयर करने का मकसद होता है यहाँ पे वन प्लस के जो वन प्लस है वो पाकिस्तान में बाकायदा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है लेकिन वन प्लस के यूजर अवेलेबल हैं वन प्लस इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इन डिवाइस में तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं मतलब सबके लिए ही मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ अपडेट्स इस जो हमारे पास न्यूज़ इन होती है इस एपिसोड में मैं लाता रहूँ तो इस वजह से मैं इस तरह के ब्रांड्स के हवाले से भी आप लोगों से अपडेट शेयर करता हूँ जो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है मोटो रेजर के हवाले से अपडेट आ गई फाइनली मोटो रेजर के जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो इस साल के एंड में सामने आने वाले हैं इस तरह की अपडेट सामने आई है अच्छा मुझे लगता है कि मोटोला यहाँ पे जो फोल्डिंग फोन्स हैं उसको लेके थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सैमसंग की तरफ से भी फोल्डिंग फोन सामने आ रहे हैं हुआवे की तरफ से भी फोल्डिंग फोन जो है वो सामने आया है तो मोटोला को यहाँ पे जो फोल्डिंग फोन की दौड़ है उसमें थोड़ी सी स्पीड दिखानी चाहिए थी बहरहल देखते हैं कि मोटो रेजर के ये फोल्डिंग फोन किस तरह के होते हैं कब सामने आते हैं क्या होता है लॉन्च होने पर इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सकेगा दोस्तों दुनिया की सबसे पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर एक बड़ी अजीब किस्म की अपडेट सामने आई है एक पाकिस्तानी है जो कहता है कि मैं इसका ऑनर हूँ अब ये बात समझ में नहीं आती कैसी है क्या है एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे इस हवाले से एक न्यूज़ अपडेट सामने आई है मैं बहुत सारी ये अपडेट्स तो नहीं बता सकता मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बताऊँ ये जो साहब है इनका नाम है बिलाल खालिद जो कि एक पाकिस्तानी है अच्छा इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया मैं आपको बताऊँ इन्होंने अपना नाम रखा है जेम्स कैन जेम्स कैन अगर आपको याद हो वो एक गॉड मूवी आई थी उसके अंदर एक करेक्टर था और ये जो भाई साहब हैं ये समझते हैं अपने आप को ये कहते हैं कि मैं क्रिप्टो करेंसी का गॉड फादर इस वजह से इन्होंने अपना ये नाम रखा है बहरल कुछ नहीं कह सकते लेकिन एक अपडेट या अजीब वरीब किस्म की सामने आई थी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर की जाए दोस्तों रियल मी फाइव और रियल मी फाइव प्रो जो है वो लॉन्च हो गए हैं इंडियन मार्केट में और इंडियन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्राइस के साथ ये सामने आए हैं स्पेसिफिकेशन पहले मैं आप लोगों से एक वीडियो में शेयर कर चुका था और पाकिस्तानी मार्केट में अगर लॉन्चिंग की बात की जाए तो फिलहाल रियल की तरफ से इस हवाले से कोई अपडेट कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है कि कब लॉन्च होगा लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक पाकिस्तानी मार्केट में रियल मी और रियल मी फाइव लॉन्च हो जाए हो जाएगा अच्छा मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि रियल मी लॉन्च हुआ रियल मी टू लॉन्च हुआ रियल मी थ्री लॉन्च हुआ अब रियल मी फाइव लॉन्च हो गया तो बीच में रियल मी फोर कहाँ गया भाई गेमर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है मेरे पास जो गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं इन वीडिया की क्लाउड गेमिंग सर्विस डेफिनेटली आप लोग इससे आगाह होंगे आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि अब वो मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में आने वाली है एन की जो क्लाउड गेम सर्विस अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके देख लें एक क्लाउड गेम सर्विस है एन की वो अब हमारे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड डिवाइस होती हैं उसमें भी सामने आने वाली है नोकिया का एक फ़ोन था नोकिया टू सेवन टू ज़ीरो सत्ताईस बीस नोकिया सत्ताईस बीस आप में से जो आ, नोकिया
नोकिया सताइस बीस अच्छा इसका एक फोर जी जो रिवाइज फ़ोन है जिसमें फोर जी का फीचर हमारे पास होगा वो सामने आने वाला है नोकिया की तरफ से इस तरह की एक अनाउंसमेंट सामने आई है और ये कंपनी जो इस वक्त जिसके पास जो नोकिया है एच ग्लोबल वो ये कह रही है कि हमारा जो दस साल पुराना फ़ोन था सताइस बीस दस साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था उसको अब हम दोबारा से लॉन्च करने वाले हैं और यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन ली है वो नोकिया टी के नाम से इन्होंने सर्टिफिकेशन ली है इस फ़ोन के लिए और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4G वाला जो वेरिएंट है वो इस फ़ोन में लॉन्च होगा अच्छा मज़ीद मैं आपको बताऊँ यहाँ पे 5 सितंबर को एक इवेंट है मुझे लगता है कि 5 सितंबर को ये फ़ोन उस इवेंट में सामने आ जाएगा अब देखते हैं कि कब तक ये फाइनली जो एच ग्लोबल कंपनी है वो इस फ़ोन को लॉन्च करती है अच्छा जी यू ने अगर आप लोगों को याद होगा हुआवे पर एक पाबंदी लगाई थी और फिर उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया था लेकिन मैं आपको बताऊँ उसको पोस्टपोन किया था ख़त्म नहीं किया था तो उस पोस्टपोन जो पीरियड था उसको मज़ीद बढ़ा दिया है नाइन्टी डेज़ के लिए नब्बे दिन के लिए मज़ीद उसको फोन कर दिया है तो मामला अभी भी बरकरार है फड्डा अभी भी चल रहा है दोनों वो जो मतलब यूएस और हुआवे के बीच में तो देखते हैं कहाँ तक जाता है लेकिन हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सामने लॉ ला के उसको लॉन्च करके ये जाहिर कर दिया है कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है आप अगर बैन लगाते भी हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर गूगल की जगह लेने के लिए बिल्कुल अलर्ट खड़ा है अच्छा जी शाओमी का Redmi 8A के हवाले से जो लीक्स हैं वो सामने आ गई हैं बताया जा रहा है यहाँ पे 5000 हज़ार की बैटरी हमें मिलेगी इस फ़ोन में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है एम वन नाइन ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और Redmi 8A ये फ़ोन हमारे पास सामने आने वाला है तो ये सब तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और बताया जा रहा है यहाँ पर हमें जो चिपसेट मिलेगा वो स्नैप ड्रैगन का चिपसेट होगा चार की रैम होगी चौंसठ की बिल्ट एन स्टोरेज होगी और ई जो यहाँ में मिलेगा वो 9.7 मिलेगा जो मतलब एक इस स्किंड होगा एंड्रॉयड 9.05 पॉइंट पर और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 5000 हज़ार एम की बैटरी मिलेगी वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी हमें इस फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें दिया गया है और ड्यूल सेंसर होंगे बैक में जो कि वर्टिकली प्लेस किए गए होंगे और फ्रंट पर एक हमारे पास सिंगल सेंसर होगा सेल्फीज़ के लिए आईफोन 11 के हवाले से अपडेट आई है कि आईफोन 11 अच्छे कुछ इमेजेस भी जो अब तक लीक होती आई हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आईफोन 11 के बारे में अब तक ये है कि सितंबर 10 को यानी 10 सितंबर 2019 को आईफोन जो है वो अपने ये जो नया फ़ोन है आईफोन 11 इसको लॉन्च करेगा अच्छा जी यहाँ पे अगर आपने देखा हो मोबाइल फ़ोन में जब हम कुछ जब टाइपिंग कर रहे होते हैं कोई मैसेज या कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा जो कीबोर्ड है वो हमें अपडेट कर रहा होता है ग्रामर करेक्शन हमें करके दे रहा होता है तो यही ग्रामर करेक्शन गूगल अपने जो जी है जो ई मेल एप्लीकेशन है जी उसमें लेकर आने वाला है बहुत जल्द हमें यहाँ पर जो ग्रामर करेक्शन का फीचर है वो भी जी में मिल जाएगा तो काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी अगर आपको मतलब है कि ई का ज़्यादा काम है तो वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी ग्रामर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा आपका जी अच्छा ये Redmi Note 8 Pro के हवाले से कोई एक तस्वीर सामने आई है आप लोगों से मैं सब शेयर कर रहा हूँ काफ़ी हद तक मिलता जुलता है K20 K20 Pro से आ, हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है कलर्स भी उस जैसे तो नहीं हैं लेकिन यहाँ पे जो कि एक तस्वीर है जब सामने आएगा तब से सही से पता चलेगा लेकिन काफ़ी हद तक उससे ही मिलते जुलते कलर्स हैं हमारे पास रेडमी नोट एट प्रो के अच्छा जी शामी की तरफ से अपडेट आई है शामी कहता है कि हमने हमारे मी बैंड फाइव पर पहले से काम करना शुरू कर दिया है मी बैंड फोर ये है मेरे पास हाथ में ही मैं पहना हुआ मी बैंड फोर तो लॉन्च अभी रिसेंटली हुआ है मी बैंड फाइव पे भी अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अच्छा मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मी बैंड फोर पर गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर अगर आपने अब तक वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया तो यहाँ मैं कार्ड में वीडियो डाल दूँगा जाएँ वो वीडियो देखें पार्टिसिपेट करें मी बैंड फोर हो सकता है आप जीत जाएँ इसके अलावा Redmi Note 8 Pro के हवाले से एक और अपडेट सामने है यहाँ पे मीडिया टेक ने कंफर्म किया है कि Redmi Note 8 Pro में Helio G90T का चिपसेट होगा अब इस स्टेटमेंट से काफी हद तक लगता है कि Redmi Note 8 Pro में हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा क्योंकि ये जो चिपसेट है जी नाइन जीरो टी ये सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट करता है बार फाइनली देखते हैं सारी रूमर्स न्यूज़ तो आती रहेंगी जब फाइनली रेडमी नोट एट नोट रेडमी नोट एट या रेडमी नोट एट प्रो जब लॉन्च होंगे सामने आएंगे तब सही से पता चलेगा किन कैमराज के साथ आते हैं किस स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं अब तक की जो रेडमी नोट एट प्रो के हवाले से अपडेट थी वो यही थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की दोस्तों 25 अगस्त को रात साढ़े दस बजे एक इवेंट होने वाला है हुआवे की तरफ से जिसमें हुआवे नोवा 5T जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं मैं आपको मज़ीद बताऊं इस तरह की एक अनाउंसमेंट सामने आई है जिसमें नोवा 5T लॉन्च होगा और यहाँ पे ग्लोबल फर्स्ट ऑफिशियल लुक आप लोग देख रहे होंगे इस बैनर पे लिखा गया है मैं आप लोगों को यहाँ पे
टेंट मिलेगा उसमें टू फिफ्टी की स्टोरेज होगी अच्छा ऑनस्टली अगर मैं आपको अपनी मतलब थिंकिंग बताऊँ मुझे काफी हद तक अब तक जो नोवा फाइव टी के जो स्पेसिफिकेशन लीक हुई है जो डिजाइन सामने आई है मुझे यहाँ पे ऑनर ट्वेंटी की झलक काफी हद तक नजर आई है अब देखते हैं कब तक ये लॉन्च होगा हो सकता है मेरा क्या ये अंदाजा या मेरा ये ख्याल गलत भी हो लेकिन काफी हद तक यहाँ पे ऑनर ट्वेंटी की झलक नजर आ रही है नोवा फाइव टी के अंदर दोस्तों वीवो जो है वो बिल्कुल तैयार है यहाँ पे वीवो अपने यू सीरीज के नए छः फ़ोन लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट में भी जाहिर है ये फ़ोन या इसमें से कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर यहाँ पे लॉन्च करेगा क्योंकि अब वीवो की पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छी मार पाकिस्तानी मार्केट्स में बहुत अच्छी जगह है बहुत अच्छी स्पेस है और काफ़ी लोग हैं जो वीवो के फ़ोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर वीवो बहुत अच्छी प्राइस के साथ काफ़ी डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुका है ये भी एक वजह है तो बहरहाल देखते हैं ये यू सीरीज़ फ़िलहाल तो इंडिया में आ रही है छः मोबाइल हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं पाकिस्तान में कब तक आएंगे इस हवाले से फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जब अपडेट आएगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा बस दोस्तों ये थी अपडेट अब तक की इस एपिसोड की जो आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक जरूर कर लीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बेलाइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का जो आपके पास